Vítejte na Guláš Festu ve Velkých Pavlovicích, kde se nejen vaří guláše, ale také se míchají příběhy plné chuti a radosti. Z ekocentra Trkmánka tentokrát stoupal kouř. Neže by hořelo, ale v kotlících se od rána připravovali guláše. Pokolikáte se guláš ve Velkých Pavlovicích konal? Loni jsme udělali první ročník, tentokrát už sami ekocentrum bez vlastně spolupráce s okolské organizace. Město nám pomáhá s tím vlastně vybavením, chlapi z města nám pomohli připravit vlastně ty stoly s tím, že my pak jsme s kolegou zase zajistili vlastně ty kotle, máme to počené z, z vína z rakvíc a jinak jako město nás tady jako také ty ostatní akce podporuje s tím, že když by něco bylo potřeba, tak víme, že nám pomůžou. Jak loňský první První ročník dopadl, byl úspěšný. Lenský ročník byl úspěšný a co bylo takový zajímavý, tak se potvrdilo to, že laická, může stát, že laická komise, která je složená vlastně z návštěvníků, vybrala jeden tým a ohodnotila o tým, že je nejlepší a odborná komise ohodnotila ten stejný tým jako taky opravdu nejlepší. Takže vlastně tady naše velkopolické čarodějky získaly dvě první místa, tak uvidíme, jak se jim bude dařit letos. A tak jsme se velkopavlovických čarodějek rovnou zeptali, jaké jsou jejich letos. Ambice. Chceme vařit, chceme si to užít a rozhodně nechodíme vyhrávat. Jaký jste letos připravili guláš a jaký byl loni? Loni byl hovězí, letos máme tajemství z lesa a máme guláš srnčí s naší tajnou ingrediencí, kterou vám neřekneme. Myslíte, že tato tajná ingredience vám pomůže třeba získat nějaké body navíc? Myslíme si to. Loni pomohla tak pomohla. určitě. A předtím taky. Předtím taky, protože nikdo jiný ji nemá, jenom my. Co je na tom vůbec tady nejlepší přihlásit se do takovéhle soutěže? Určitě atmosféra a je to určitě i o těch lidech, protože tady potkáme lidi, který třeba celý rok nevidíme. Jo? Takže máme s tím spoustu práce a starostí, ale v momentě, kdy sem ráno dorazíme a začne se vařit, tak si to prostě užívám. Kolik týmů se za leto zúčastní? To se zúčastní devět týmů, máme tady devět kotlů a jako překvapení tohoto ročníku je takzvaný nultý kotel a je to tak, jak na degustici vína, mývají vlastně nultý vzorek, jakoby na takový ten rozstřel, aby člověk získal ty chutě, takže jsme připravili překvapení pro návštěvníky, bude nultý vzorek guláše, který vařilo ekocentrum, je z vepřového masa, není ani moc kořeněný, ani moc nějak slaný, je to takový ten základ na to, aby pak ti hosté mohli jít a hodnotit ostatní guláše. Oproti loňskému roku se do soutěže přihlásil i jeden nový tým. Co jej motivovalo k tomu se zúčastnit vaření? Abych pravdu řekl zvědavost a kamarádka to chtěla vyzkoušet, takže se tak podívat a nabrat nějakou novou zkušenost a strávit nějaký fajn víkend. Asi tak. Odkud jste přijeli? Většina z nás je z Jomoravského kraje a menší část, což jsem já z Olmouckého kraje. Takhle jsme se dali dohromady, scházíme se a... Podnikáme spolu různé výlety a tak jsme se vlastně rozhodli, že přijedeme i sem a vyzkoušíme něco nového, co běžně tak jako každý víkend neděláme. Jaký guláš jste dneska připravili? Připravujeme, připravujeme teda srnčí guláš, ještě není hotový a doufejme, že bude lepší jak ostatní. Dobré leto v porotě. Letos v porotě máme již z dřívějších dob, v loňském roce bohužel byl mimo republiku, tak se nám vrátil zpátky, takže máme Tomáše Vicana, máme Tomáše Matonohu, který tady už byl před deseti lety, když jsme začínali původně s gulášema a jako šéf vlastně té poroty bude Marcel Ihnačák, což určitě všichni znají jako by zkušeného šéf kuchaře. A nás velmi zaujalo, že páni poroci opravdu poctivě obešli všechny týmy, se všemi si popovídali nad jejich gulášem a přípravami i zavtipkovali. Pro všechny soutěžící to byl speciální okamžik a zážitek, který byl většinou i zaznamenán do vzpomínek na gulášfest. My nehodnotíme, my se jenom necháváme ovlivňovat. Ještě zatím nehodnotíme, ale tak obcházíme, že do jako před dokončením. A je to parádní. Robí. Každý je úplně bombastický, každý je úplně jiný. Tomáši, vy jste členem poroty, takže co tak v guláši by nemělo chybět? Třeba maso. Já třeba guláš bez masa jsem nikdy neměl rád. To je určitě základ a tady se teda zeptáme ještě odborníka, takže co by takový správný guláš měl mít za ingredienci? Tak předovšetkým si myslím, že hlavná ingrediencí je láska. Pokiaľ, a taky pravda. Pokud tam bude jakékoliv... Pokud tam bude jakékoliv meso a nebude to varené s láskou a s takým dobrým pocitem, že a chcem 
mať najlepší guláš a vyhrať, tak si myslím, že nikdy to nebude dokonalé. Ale teraz máme obidené 4 týmy a každý je iný a všade je cítiť, že tí ľudia sa snažia, aby naozaj vyhrali prvé miesto. Čo je asi dôležité. Pretože bude to... Ja k tomu moravský rúram ozaj. Čiže cíti tu aj nejakú súťažlivosť. Gulaše sú rôznorodé. Jeden je kančí, jeden srnčí, druhý je vepsový a tak ďalej. Ale každopádne hovorím, všetci sa snažia, aby mali ten najlepší. Dobrý holuby se vracejí. Vy jste tady už byl na Guláš Vestu. Jak se vám tady líbilo a co vás vlastně přimělo k tomu, že jste se sem zase vrátil letos? Tak přimělo mě za prvé pozvání a oslovení, takže jsem si tak jako zopakoval. Když jsem přijel poprvé, to jsem byl nepřipraven, to jsem nevěděl, do čeho jdu. Takže tentokrát jsem připraven, jsem se dobře vyspal, od rána jsem nejedl. Mimo člověk musí podívat, že... Je to 8 kousků, jo, a aby člověk jako to, tak to není o dvou žicích. To si myslím, že si člověk musí dát aspoň nějakou malou porcičku, aby jak byl objektivní. Co je pro vás důležité, aby guláš měl? Tak podle mého názoru matroš člověk nevošidí, takže doufám teda, že jako hlavně to, jsou to masový guláše. Super je, že každý jiný a na co se teda těším a to, co vlastně ke každému jak se říká vlastně domácímu guláši patří, tak to je to, co nikde jinde nemají. To jsou takový ty jejich tajemství, co si jako hlídají, čím to jako ještě někdo do toho rve nějaký víno, kořálky, někdo do toho rve koření. Je lepší být porodcem na guláš festu anebo hercem? Já si myslím, že není nic lepšího, než být porodcem na guláš festu. No. No, není jako, to si myslím, že není nic lepšího. A to i kvůli rodinné atmosféře, kvůli různým specialitám, přátelským setkáváním, kvůli lásce k vaření a zejména lásce ke gulášům.